আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা দেখব পিএসপি মেইল ফাংশন তো পিএসপি তে মেইল পাঠানোর জন্য মেইল নামে একটি ফাংশন আছে যে ফাংশনটার মধ্যে আমাদেরকে চারটি আর্গুমেন্ট সেট করতে হয় তো চতুর্থ আর্গুমেন্টটি অপশনাল চতুর্থটা না সেট করলে হবে তো প্রথম তিনটি অবশ্যই সেট করতে হবে একটা মেইল পাঠানোর জন্য প্রথম তিনটি আর্গুমেন্ট অবশ্যই সেট করতে হবে তো এইভাবে কোডেশন কমা কোডেশন এইভাবে করে আমরা এখানে আর্গুমেন্টগুলো সেট করতে পারবো তো আমি প্রথমে তিনটা দিয়ে দেখাচ্ছি এরপরে চতুর্থটা দেখাবো তো প্রথম আর্গুমেন্ট এখানে প্রথমটার মধ্যে দিতে হচ্ছে যে মেলটা কোথায় যাবে যে অ্যাড্রেসে মেলটা যাবে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে দিতে হয় চাপো যে আমি এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি এই ইমেল অ্যাড্রেসে একটা মেল যাবে আচ্ছা এখন দ্বিতীয় যে আর্গুমেন্টটা এখানে দিতে হবে হচ্ছে যে মেলের সাবজেক্টটা সাবজেক্টটা কি হবে সাপোজ আমি এখানে দিচ্ছি টেস্ট সাবজেক্ট সাবজেক্ট আর তৃতীয় তৃতীয় আর্গুমেন্টটা দিতে হবে আমাদের মেসেজটা যে আমরা কি মেসেজ পাঠাতে যাচ্ছি যে মেসেজটা আমরা পাঠাতে যাচ্ছি সেটা হবে এই তৃতীয় আর্গুমেন্ট তৃতীয় আর্গুমেন্টের মধ্যে সাপোজ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি মেসেজ মেসেজ এখন একটা বিষয় যে আমরা এখানে এই মানগুলো এভাবে না দিয়ে আমরা কি করতে পারি এগুলোর একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে সেই ভেরিয়েবলটা এখানে কিন্তু কল করাতে পারি তো আমি এটি এখান থেকে কাট করছি দেন কাট করে সাপোজ এখানে একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি টু নামে যেহেতু আমরা কি এখানে কোথায় যাবে সেই মেল অ্যাড্রেসটি এখানে আমরা দিচ্ছি তো আমি টু নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে সেটার মধ্যে রেখে দিলাম এরপরে এখানে আর একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি সাপোজ সাবজেক্ট সাবজেক্ট সাবজেক্টের মধ্যে আমরা এই যে এখানে যে সাবজেক্টটা আছে আমি এটিকে কাট করছি কাট করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপরে কি করব মেসেজ সাপোজ আমি এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি মেসেজ মেসেজ ইকাল টু এখানে সাপোজ লিখে দিচ্ছি মেসেজ আমি জাস্ট মেসেজের মধ্যে মেসেজ লিখে টেস্ট করছি এবার কি করব এই ভেরিয়েবলগুলো আমাদেরকে এখানে বসিয়ে দিতে হবে সাপোজ প্রথমে কি দিতে হবে আমাদেরকে ট্রু যেহেতু আমরা জানি কি প্রথমে আমাদেরকে এই ইমেল অ্যাড্রেসটি যে ইমেল অ্যাড্রেসে যাবে সেটি দিতে হবে তো প্রথম ভেরিয়েবল প্রথমটা দিতে হবে টু এবং দ্বিতীয়টার এখানে দিতে হবে হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট এবং তৃতীয়টাই দিতে হবে হচ্ছে আমাদের মেসেজটা ডলার মেসেজ এখন আমরা যদি আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে রিলোড দিই আমাদের কম্পিউটার থেকে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএইচপি কারণ আমরা পিএইচপি ফোল্ডারের মধ্যে কাজ করছি এখন এখানে রিলোড দিলে আপনাদের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে এখানে একটা ইরোড শো করবে ফ্যাটাল ইরোড শো করবে কিন্তু আমারটা কিন্তু এখানে কোনো ফ্যাটাল ইরোড শো করছে না তো আমি এখান থেকে কিছু কনফিগারেশন চেঞ্জ করেছি যার কারণে মেসেজটি শো করছে না আপনারা যদি চেঞ্জ করতে চান সেটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমরা কি করলাম যে এখান থেকে একটা মেল পাঠানোর জন্য মেল ফাংশনটা কল করলাম এখন এই যে মেল অ্যাড্রেসটা আমরা একটু এটা চেক করি আমি আমার মেলটা ওপেন করছি এখান থেকে চেক করে দেখি যে আমরা কোনো মেল সে এখান থেকে আসছে কি না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু কোনো মেল আসে নাই কারণ কি আমরা এটা কি করছি যে আমাদের লোকাল কম্পিউটার থেকে এখান থেকে আমরা জাস্ট এই পেজটা রান করছি যার ফলে এখান থেকে কিন্তু মেলটা সেন্ড হবে না অবশ্যই যদি আমরা মেলটা পাঠাতে চাই অবশ্যই সার্ভারে ফাইলগুলোকে আপলোড করতে হবে তো আমি আমার একটি সি প্যানেলে ফাইলগুলো আপলোড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখান থেকে লগ ইন করছি দেন লগ ইন করার পরে ফাইল ম্যানেজার যারা সি প্যানেল নিয়ে কাজ করেছেন এর আগে তারা জানেন যে কিভাবে করতে হবে তো আমি এখান থেকে সাপোজ এই যে সাব ডোমেনের সাব ডোমেনের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিয়ে কাজ করব তো এই সাব ডোমেন জাস্ট আমি এখান থেকে এটা কপি করে রাখলাম এখন এই সাব ডোমেনের ভিতরে এখানে আচ্ছা সাপোজ এটিকে আমি ডিলিটই করে দিচ্ছি সমস্যা নেই এই ফোল্ডারটা আমি ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে এখানে এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই এই যে ফোল্ডার অফ ফোল্ডার থেকে এখান থেকে সাপোজ মেইল নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমি ওকে এবার কি করব এই মেইল ফোল্ডারের মধ্যে এসে এখানে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিতে পারি সাপোজ ইন্ডেক্স ডট পিএসপি নামে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম এবার এই ফাইলটিকে আমরা এডিট করব এডিট এডিট দেন আমরা এই যে এখানে যে কোডটা করেছি এটাকে কপি করব এখান থেকে কপি করব জাস্ট এখান থেকে আমি কপি করে নিলাম কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে পেস্ট করার পরে এবার আমরা সেভ করব এখান থেকে দেন সেভ করার পরে আমি এখানে যে এটি কপি করে নিয়ে এসেছিলাম 
স্ল্যাশ মেল যেহেতু আমাদের কি করা আছে মেল ফোল্ডারের মধ্যে আছে তো আমাদেরকে দিতে হবে স্ল্যাশ মেল দিয়ে আমি যদি ইন্টার প্রেস করি এবার আমরা আমাদের মেল চেক করি এখনো কোনো মেল কিন্তু আসে নেই আচ্ছা এখন চলে আসছে কিন্তু এই যে টেস্ট সাবজেক্ট কারণ কি আমরা এখানে যে সাবজেক্টটা দিয়েছি টেস্ট সাবজেক্ট যার কারণে এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু টেস্ট সাবজেক্টে আসছে এবং মেসেজের মধ্যে কিন্তু মেসেজ আসছে কারণ কি আমরা মেসেজের মধ্যে মেসেজ দিয়েছি সাপোজ আমরা যদি এখানে কিছু চেঞ্জ করি সাপোজ টেস্ট সাবজেক্ট টেস্ট ওকে এবং মেসেজের মধ্যে সাপোজ আমি এই মেসেজটা দুইবার লিখছি এখানে মেসেজ মেসেজ এবার সেভ করলাম দেন এই পেজটা আরেকবার রিলোড দিয়ে আমরা রিলোড দিয়ে এবার যদি আমরা আবার মেল চেক করি মেলে যাই ইনবক্সে দেন দেখুন এখানে কিন্তু আবার আর একটা মেল কিন্তু চলে আসছে টেস্ট সাবজেক্ট টেস্ট এবং মেসেজ মেসেজ এটি কিন্তু চলে আসছে তো এটা আমরা এখানে যে মেলটা মেল অ্যাড্রেসটা দিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আমার মেল অ্যাড্রেসটা যেটার থেকে আমি অ্যাক্সেস করছি আর এই যে এখানে একটা মেল অ্যাড্রেস শো করছে এটা হচ্ছে এই সার্ভার থেকে যেখান থেকে মেলটা সেন্ড হচ্ছে সেই সার্ভারের একটা মেল অ্যাড্রেস কিন্তু তারা এখানে শো করাচ্ছে এখন আমরা চাইলে এটিকে চেঞ্জ করতে পারব সাপোজ আমাদের কাছে যে মেল পাঠাচ্ছে তার ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে শো করবে এই কাজটা আমরা করতে পারবো তো এটা দেখার আগে আমি আপনাদেরকে আর একটা বিষয় দেখিয়ে দেই সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে সাপোজ এই যে এখান থেকে যখন আমাদের মেলটা সেন্ড হচ্ছে সাপোজ এখানে শো করবে সাকসেসফুলি সেন্ড এরকম কিছু একটা মেসেজ শো করবে তো এটা করার জন্য কি করতে পারি এটা করার জন্য আমাদের তেমন কিছু কিন্তু করতে হবে না জাস্ট আমরা যদি এই যে মেল ফাংশনটা এটাকে ইফ কন্ডিশনের মধ্যে দেই ইফ যদি মেলটা সেন্ড হয় তাহলে কি করবে এখানে সাপোজ আমি লিখছি ইকো ইকো সাকসেস জাস্ট এত টুকি লিখলাম ইকো সাকসেস আর যদি না হয় এলস সাপোজ এখানে ইকো করলাম ইকো নট সেন্ড জাস্ট আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এভাবে লিখলাম ওকে এভাবে জাস্ট লিখে এবার যদি আমরা সেভ করি দেন এবার এখানে এসে আবার রিলোড দেই তো এখানে কি করছে সাকসেস শো করছে তো এবার আমরা জানি যে আমাদের কিন্তু একটা মেল চলে আসার কথা এই যে এখানে কিন্তু আর একটা মেল চলে আসছে আমরা এখানে ক্লিক করলে যে দেখতে পাচ্ছি মেলটা কিন্তু চলে আসছে তো এখন আমি যেটা বলেছিলাম যে আপনারা লোকাল লোকাল হোস্টে যদি এখানে আপনাদের কম্পিউটার রেখে রিলোড দেন তাহলে কি হবে এখানে একটা ফ্যাটালি রোড শো করবে যদি আপনারা এটি রিলোড দিয়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে একটা ফ্যাটালি রোড শো করছে তো এই রোডটা ঠিক করবেন কিভাবে এই রোডটা ঠিক করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমরা যেখানে আমাদের জ্যাম জ্যামটা ইনস্টল করেছি সেখানে যেতে হবে তা আমরা ইনস্টল করেছিলাম কোথায় সি ড্রাইভের মধ্যে জ্যাম এখানে আসতে হবে তো এখানে আসার পরে আমরা দেখতে পাবো এই যে সেন্ড মেল নামে একটা ফোল্ডার আছে এখানে সেন্ড মেল এই ফোল্ডারের মধ্যে যেতে হবে দেন এখানে আসার পরে আমরা এখানে একটা সেন্ড মেল ডট আইএনএ ফাইল পাবো এই ফাইলটাকে ওপেন করতে হবে তো আমি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করছি ওপেন করার পরে আঠারো নাম্বার লাইনে এই যে আপনারা এটা পাবেন নর্মালি এটা এভাবে থাকবে এরকম থাকবে এই লাইনটা নিচের লাইনটা থাকবে না তো আমি এটাকে কমেন্টস করে রাখছি নর্মালি যেটা থাকবে যে এস এম টিপি প্রোট টোয়েন্টি ফাইভ এটা থাকবে তো আপনারা জাস্ট এই পোর্টটা চেঞ্জ করে নেবেন ফাইভ এইট সেভেন এটা দিয়ে দেবেন আর অবশ্যই দেখবেন যেন এই সামনে যেন কোনো সেমিক্লোন না থাকে এই আইএনআই ফাইলে সামনে যদি সেমিক্লোন থাকে তাহলে সেই ফাইলটা সেই লাইনটা কমেন্টস হয়ে যায় তো এই কাজটা করবেন এরপরে আরেকটি কাজ করতে হবে দ্বিতীয় কাজ যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে একটু এক ধাপ বাইরে আসবেন বাইরে আসার পরে পিএসপি ফোল্ডারের মধ্যে যাবেন পিএসপি ফোল্ডারের মধ্য থেকে পিএসপি আইএনআই নামে একটি ফাইল আছে এখানে এই যে পিএসপি আইএনআই এই ফাইলটাকে ওপেন করবেন এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এখানে সেন্ড মেল আন্ডার স্কোর পাথ লিখে একটি সার্চ করবেন সেন্ড মেল পাথ তো এটা এটা পাওয়ার পরে এখানে দেখুন আমার এখানে কিন্তু এটা আসছে তো আপনাদের এটা ব্লাঙ্ক থাকবে এই পাশের এতটুকু থাকবে না আপনারা জাস্ট এই যে এই কোডটা লিখবেন এখানে যে কোডটা লেখা আছে এই কোডটা লিখবেন লেখার পরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সার্ভারটা রিস্টার্ট দিতে হবে এই যে আমাদের জ্যাম সার্ভারটা এটি ওপেন করবেন ওপেন করার পরে এখান থেকে স্টপ করবেন স্টপ করে আবার এটিকে স্টার্ট করতে হবে দেন স্টার্ট করলে আবার সে কিন্তু এখন কাজ করবে এবার আপনারা যদি ব্রাউজারে গিয়ে আপনাদের এই ফাইলটা আবার রিলোড দেন তাহলে দেখবেন রিলোডটা শো করছে না 
তো মেল পাঠানোর জন্য আমরা যেটা করলাম যে আমরা কিন্তু এভাবে মেল পাঠাতে পারছি বাট আমি একটা কথা বলছিলাম একটু আগে যে এখানে আমরা চেঞ্জ করতে পারব যেমন আমি যদি এখান থেকে একটা মেল ওপেন করি সাপোজ এই মেলটা ওপেন করি তো কি হচ্ছে যে এখানে অন্য আর একটা মানে এই যে সার্ভার এই সার্ভার থেকে কিন্তু এখানে যে ওয়েব হোস্টিং ডট কম এর এটা শো করছে তো যাদের থেকে আর কি সার্ভারটা নিয়ে আছে তাদের যে মেল মেলের যে মেলটা সেই মেলটা এখানে শো করছে তো আমরা চাচ্ছি যে এটা এখানে শো করবে না যে মেলটা পাঠাচ্ছে তার ইমেলটা শো করবে তো সেটা করার জন্য কি করতে হবে সেটা করার জন্য এখানে আমাদের আর একটা আর্গুমেন্ট প্যারামিটার সেট করতে হবে সরি আর্গুমেন্ট সেট করতে হবে আর্গুমেন্টটা এখানে আমরা চাইলে সরাসরি পাঠিয়ে দিতে পারি বা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়েও কাজটা করতে পারি তো আমি এখানে আর একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি সাপোজ হেডার হেডার্স হেডার্স নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম আর আমরা কি করব এই যে হেডার্স হেডার্সটা আমরা এখানে দিয়ে দেব ডলার হেডার্স এখন হেডার্স এর মধ্যে কি দিতে হবে হেডার্স এর মধ্যে যে মেলটা কোথা থেকে আসছে ফ্রম হেডার্স এর মধ্যে হবে ফ্রম ফ্রম দিয়ে ওই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিতে হবে সাপোজ আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি বিডি মুতালেফ টুয়েলভ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলাম তাহলে এখন কি হবে যে এই যে এইখানে এইখানে শো করবে হচ্ছে এই ইমেল অ্যাড্রেসটা এই ইমেল অ্যাড্রেসটা আর মেলটা যাবে কোথায় এই ইমেল অ্যাড্রেসে মেলটা যাবে এখন আমরা যদি এই কোডটা একটু কপি করি দেন কপি করে কপি করলাম আচ্ছা আমরা এখানে একটু চেক করি যে মেলটা যদি যায় তাহলে দেখাবে সাকসেস তো আমি এটাকে কাট করছি কাট করে এখানে একটি কন্ডিশন তার মধ্যে এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখানে সাপোজ আমরা ইকো করলাম মেল সেন্ড সাকসেস সাকসেস ওকে আর এলস যদি তা না হয় ইকো মেল নট সেন্ড জাস্ট এভাবে দিলাম এবার এই কোডটাকে কপি করছি দেন কপি করে আমাদেরকে সার্ভারে যেতে হবে তো সার্ভারে এসে আগের যে সমস্ত কোড ছিল সবগুলোকে আমি এখান থেকে রিমুভ করে পেস্ট করলাম দেন আবার সেভ করছি সেভ করার পরে এবার এখানে এসে আমরা আবার রিলোড দেব আচ্ছা তো এখানে একটা বিষয় মেসেজ আসছে যে মেল নট সেন্ড কারণ কি মেলটা সেন্ড হচ্ছে না এখন আমি জানি না হয়তো আমার সার্ভারে কোনো সমস্যার কারণে এই কাজটি হচ্ছে নর্মালি এটি কাজ করবে আপনারা আপনাদের সার্ভারে কাজ করবেন কাজ করবে এটা বাট আমার হয়তো এই সার্ভারে কোনো সমস্যা থাকতে পারে যার কারণে এই হেডার্সটা দেওয়ার ফলে আর মেলটা সেন্ড হচ্ছে না আমি আমার কাছে দুই তিনটা সার্ভারের এক্সেস আছে সবগুলোতে একই সমস্যা হচ্ছে জানি না কেন এটা হচ্ছে এর আগে যখন আমি কাজ করেছি তখন এটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করছিল বাট এই মুহূর্তে এটা সমস্যাটা হচ্ছে আবার অন্যান্যদের সাথে কথা বললাম তাদের ওখানে ঠিকঠাক কাজ করছে বাট আমার এই সার্ভারে প্রবলেমটা হচ্ছে তা আপনাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হবে না ওকে এখন একটা বিষয় যে এখানে কি মেলটা সেন্ড হলো না তারপর সমস্যা নেই আমি কিছু বিষয় আপনাদেরকে এখান থেকে বলি যেমন এখানে যদি সাপোজ এই যে মেলগুলা এই যে মেসেজ এই যে সাবজেক্ট এখন সাপোজ মেসেজের মধ্যে আমাদের কোনো এইচ টি এম এল ট্যাগ থাকতে পারে বা এইচ টি এম এল ট্যাগ দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে এটাকে সাজাইতে চাই আমাদের মেলটা আমরা যদি অনেক সময় খেয়াল করি যে আমি কিছু মেল এখান থেকে দেখাই আচ্ছা সাপোজ ফেসবুকে যাই ফেসবুকে এই যে এখানে কি থাকে আইকন থাকে এই কালারটা চেঞ্জ করা থাকে এটা কিন্তু একটা অ্যাঙ্কার লিঙ্ক ট্যাগের মধ্যে আছে এবং এই লেখাটা কিন্তু বোল্ড এই যে সুন্দরভাবে কি সাজানো গোছানো আছে এবং এখানে বাটনও আছে কিছু তো এই যে ডিজাইনগুলা বা এই স্টেমেল ট্যাগুলা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আমরা একটু দেখি তো এটা তেমন কিছু না জাস্ট আমরা যদি সাপোজ এই মেসেজটাকে চাই যে এইচ ওয়ানের মধ্যে রাখতে কোনো সমস্যা নেই আমরা কি করব এখানে একটা এইচ ওয়ান নিয়ে নেব আচ্ছা এখানে আমি শুরু করছি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এবং এইচ ওয়ানটাকে শেষ করতে হবে এভাবে শেষ করে এর মধ্যে সাপোজ আমি মেসেজটাকে রাখলাম কোনো সমস্যা নেই এখন এভাবে যদি আমরা রেখে সার্ভারে আপলোড করি তো কি হবে সে শো করবে এইচ ওয়ান মানে এখানে যেটা লেখেছি সেটাই শো করবে তো এভাবে যেতে না শো করে এই স্টেমেল ট্যাগটা যেন কাজ করে সে জন্য আমাদেরকে এখানে একটা স্পেস দিয়ে ব্যাক স্লাস আর ব্যাক স্লাস এন জাস্ট এতটুক লিখে দিতে হবে এতটুক এবং আরেকটি কাজ করব আমরা আরেকটি কাজ করব সাপোজ এখানে আমি আবার লিখছি হেডার্স আমরা একটু কনকাট করি ডট ইকল ইকল এখানে দিতে হবে হচ্ছে কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট টাইপ ক্লোন এইচ টি এম এল স্লাস টেক্সট 
ओके जस्ट एतटुक लिखे दी एवं अवश्य एखने की करते एन य लाइन टी लिखे दीते तो यह लिखे दी कम एल टैग क्ज कर तो जेहतु हमारे सार्वर समस्या हे जार कारण देखाते परलम ना अपनारा अपन सी पैनल के फाइलगुल्लो आपलोड कर यह क्ज कर चेषा करबें और जदि को समस्या है अवश्य हाँ परवर्ती भिडियोते देखो जो कन्टैक्ट फर्म थे कि भाव मेल पाठानो जाए भिडेशन कि भाव जाए सपोज आप कन्टैक्ट फर्म थे जदि क्यों मेल एड्रेस नाम को दिए सबमिट करते जाए यह भिडेट भैलीडेशन क्यों जाए से विषयगू देखो